বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট বইয়ের পঞ্চম চ্যাপ্টার ম্যানেজমেন্ট অফ শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট অফ শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস এই চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের পঞ্চম ক্লাস বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা বেশ কয়েকটি মেথড নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফ্যাক্টরিং নিয়ে আলোচনা করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ আমরা শুরুতে এই কোশ্চেনটি ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেব এ ফ্যাক্টর অ্যাগ্রিড টু বাই রূপন্তী কসমেটিক্স অ্যাকাউন্ট রিসিপেবল অফ টাকা টু লাখ পার মান্থ একজন ফ্যাক্টর সম্মতি গ্রহণ করছে রূপন্তী কসমেটিক্সের দেনাদার কে পার্সেস বা ক্রয় করবে যেখানে প্রতি মাসে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা হুইজ হ্যাভ অ্যান অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ সিক্সটি ডেজ বাকিতে বিক্রয়ের কালেকশন পিরিয়ড হচ্ছে ষাট দিন অর্থাৎ দুই মাস পরপর তাহলে বছরে টোটাল ছয়বার দ্য ফ্যাক্টর উইল অ্যাডভান্স আপ টু এইটটি পারসেন্ট অব দ্য ফেস ভ্যালু অব দ্য রিসিভেবল অ্যাট ফিফটিন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট পার এনাম ফ্যাক্টরের কথা বলছে যে উইল অ্যাডভান্স আপ অ্যাডভান্স আপ করবে এইটটি পারসেন্ট এখান থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে বাকি যে বিশ পারসেন্ট থাকবে ওটা হচ্ছে রিজার্ভ যদি কোনো অঙ্কে অ্যাডভান্স আপ সেভেন্টি দেওয়া থাকে তখন বুঝতে হবে বাকি টোয়েন্টি হচ্ছে রিজার্ভ এছাড়াও দেনাদারের ওপরে বছরে ইন্টারেস্ট ধরতে বলছে পনেরো পারসেন্ট দ্য ফ্যাক্টর উইল অলসো সার্স ইন্টারেস্ট ছাড়াও আরও চার্জ করতে হবে টু পারসেন্ট কমিশন অন অল রিসিভেবল পার্সেস সম্পূর্ণ দেনাদারের উপরে দুই পারসেন্ট কমিশন ধার্য করতে হবে ফ্যাক্টরিং উড সেব কোম্পানিস মান্থলি ব্যাড ডেপস লসেস টাকা পনেরোশো অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স টাকা দুই হাজার প্রশ্ন বলছে যে কোম্পানি এই ফ্যাক্টরিং মেথডের মাধ্যমে প্রতি মাসে অনাদেই পাওনার হাত থেকে লসকে রক্ষা করবে বা সেভ করবে পনেরোশো টাকা এবং প্রশাসনিক ব্যয় দুই হাজার টাকা করে প্রতি মাসে সেভ করবে এই ফ্যাক্টরিং পদ্ধতির মাধ্যমে এই হচ্ছে আমাদের ডাটা বা কোর্সেন প্রায় প্রত্যেকটা অঙ্কে কিন্তু ডাটাগুলো এইভাবে দেওয়া থাকবে শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যেটা দুই লাখ টাকা পার মান্থ দেওয়া আছে এটা অনেক সময় অ্যানাওয়ালি দেওয়া থাকে অ্যানাওয়ালি দেওয়া থাকলে কিছু করতে হবে না পার মান্থ দেওয়া থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বারো দিয়ে গুণ করে অ্যানাওয়াল করে নিতে হবে এখন আমরা দেখব যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টে কি বলছে রিকোয়ার নাম্বার ওয়ান দ্য অ্যামাউন্ট উইল গেট বাই দ্য কোম্পানি ইন অ্যাডভান্স কোম্পানির গেট অ্যাডভান্স টাকার পরিমাণ কত রিকোয়ার টু অ্যানাওয়াল কস্ট অফ ফ্যাক্টরিং এই ফ্যাক্টরিংয়ের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ কত রিকোয়ার নাম্বার থ্রি অ্যানাওয়াল পার্সেন্টেন্স রেট এপিআর বের করতে হবে এবং চার নাম্বার রিকোয়ার রয়েছে ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট ইএআর অথবা ইআইআর কত অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফ্যাক্টরিংয়ের মধ্যে এই চারটার বেশি রিকোয়ারমেন্ট কোনো অঙ্কেই কিন্তু থাকবে না আমরা যদি আজকের অঙ্কে এই চারটি রিকোয়ারমেন্ট ভালো করে বুঝে নেই তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে যে কোনো অঙ্ক আসলে আমরা অ্যান্সার করতে পারব এখন আমরা সরাসরি এই অঙ্কের সমাধানে চলে যাচ্ছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফ্যাক্টরিং এই রুলসের যতগুলো অঙ্ক আছে প্রায় প্রত্যেকটা অঙ্কে রিকোয়ারমেন্টে যাই চাক না কেন কমপক্ষে আমাদের চারটা ওয়ার্কিং করে নিতে হবে আমি এখন এই ওয়ার্কিংগুলো ধারাবাহিক ভাবে বুঝিয়ে দেব ঠিক এইভাবেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কে ধারাবাহিক নিয়মে ওয়ার্কিংগুলো করে নিয়ে তারপরে যে রিকোয়ারগুলো চাইছে সেই রিকোয়ারগুলোর অ্যান্সার করব আমাদের প্রথম যে ওয়ার্কিংটা করতে হবে ওয়ার্কিং নাম্বার এক 
अकाउंट रिसिवेबल टर्न ओवर अकाउंट रिसिवेबल टर्न ओवर के संक्षेपे ए टीओ द्वारा प्रकाश कर सूत्र हे ओपर तीन सौ षाट अर्थात एक बचर तीन सौ षाट दिन धरा है तीन सौ षाट के भाग करब एवारेज कलेेक्शन पिरियड दिए एवारेज कलेेक्शन पिरियडर परिवर्तन संक्षेपे ए सीपी एखे व्यवहार करते पर एबारस मान बसाई ओपर तीन सौ षाट एवारेज कलेेक्शन पिरियड ये क्योंकि हमारे प्रश्न देव आिक्सटी डेज अर्थात षाट दिन परपर टाक कलेेक्शन है तर मान हे दुई मास पर तीन सौ षाट भाग हे षाटा बचरे कलेेक्शन है टोटाल छये लिखते हैं सिक्स टाइम्स और जानी जो टार्न ओवर थे रेजल्टर शेषे टाइम्स लिखते हैं यही हमारे वार्किंग नम्बर एक वार्किंग टू एवारेज अकाउंट रिसिवेबल गड़ दें आदार बेर करते हैं सूत्र हे एनावल क्रेडिट सेल्स भाग एआरटीओ एनावल क्रेडिट सेल्स जो प्रश्न सरसि देवा था क्षेत्र में सरसि एखे लिखे दीब क्यों आजकल अंक बोलते प्रति मासे अकाउंट रिसिवेबल हे दुई लक्ष टाता दुई लाख टाक के जेहेतु मासे देवा आनावल कर बारो मासे एक बचर ताल बारो दिए गुण कर एनावल कर देव दुई लाख गुणन हो बारो भाग एआरटीओ वार्किंग वन एआरटीओ बेर कर सिक्स एखे हमें एआरटीओर मान बसिए देव तरपर जो भाग कर दे दुई लाख टाक के बारो दिए गुण करब भाग हे एआरटीओ सिक्स एवारेज अकाउंट रिसिवेबल गड़ दें आदारे परिमाण आसे चार लक्ष टा ये वार्किंग टू वार्किंग नम्बर थ्री नीट पिरियडिक एडभांस ये संक्षेपे एन पी ए द्वारा प्रकाश कर नीट पिरियडिक एडभांस एखे एक पिरियडर कथा बोल से जेहतु हमारे एक पिरियड समान हे अंके षाट दिन अर्थात दुई मास टोटाल दुई मास एखे डाटागुलो सजाते हैं सर्वप्रथम एवारेज अकाउंट रिसिवेबल टाका नीते एवारेज अकाउंट रिसिवेबल वार्किंग टू तेरा क्योंकि बेर कर एआरटीओ दिए भाग कर एवारेज अकाउंट रिसिवेबल दुई मास डाटा बड़िए आस चार लाख टाक एचड़ा क्यों प्रश्न थे बुझते परि जेहतु हमारे प्रश्न बला छो एक मासे दानादार हे दुई लाख टाक षाट दिन अर्थात दुई मासे क्यों चार लाख टाक एवारेज अकाउंट रिसिवेबल थे सब समय माइनस करते हैं रिजार्व रिजार्व कम प्रश्नपत्र सरसि देवा नहीं क्यों बला आईटी पार्सेंट एडभांस आप तो एडभांस आप जो एट्टी पार्सेंट है तेल बाकी बीस पार्सेंट हे रिजार्व तेल अकाउंट रिसिवेबल चार लाख टीस पार्सेंट आशी हज़ार टाक हे रिजार्व रिजार्व माइनस कर ले एडभांस आप हो तीन लक्ष बीस हज़ार टाक एखान माइनस करते हैं पिरियडिक कमिशन सब समय कमिशन कथा बला आ प्रश्नपत्रे दें आदारे टू पार्सेंट तेल एवारेज अकाउंट रिसिवेबल चार लाख चार लाख टू पार्सेंट आठ हज़ार टाक कमिशन माइनस कर ले अमाउंट आसे तीन लाख बारो हज़ार ये सर्वशेष जो अमाउंट आसे तीन लाख बारो हज़ार यटार ऊपर धरते हैं हमें इंटारेस्ट तो लिखब लेस इंटारेस्ट इंटारेस्ट हे बचरे पंद्रह पार्सेंट क्यों हमें अंक सजाई दुई मासे तीन लक्ष बारो हज़ारे पंद्रह पार्सेंट कर ले बचर सूद होर लागे दुई मास भाग बारो गुणन दुई दी क्यों सत हज़ार आठशो चले आसबा कि करब सब समय एआरटीओ दिए भाग करब तो सूधर हार पार्सेंट करार पर एआरटीओ दिए भाग करब जख जे अंके एआरटीओर परिमाण जो थे एखे तीन लक्ष बारो हज़ार के पंद्रह पार्सेंट कर ले बचर मैं बारो मास सूद पा जाए तो छय भाग कर ले मास सूद पा जाए तो भाग कर ले रेजाल्ट आसे सत हज़ार आठशो टाक इंटरेस्ट माइनस करार पर जो रेजाल्ट आस तीन लक्ष चार हज़ार दुशो टाक ये नीट पिरियडिक एडभांस एन पी एटे वार्किंग थ्री वार्किंग थ्री पर वार्किंग फोरे चले जाकिंग नम्बर फोर नीट पिरियडिक कस्ट संक्षेपे ये एन पी सी तो एन पी सी नीट पिरियडिक कस्टर मध्य जो कस्ट आई पिरियडिक कस्टगुलो के नहीं आसते है तो वार्किंग थ्री ते दुईटा पिरियडिक कस्ट कर एक पिरियडिक कमिशन और एक पिरियडिक इंटरेस्ट तो वार्किंग थ्री थे ये अमाउंटगुल्लो नहीं आसब पिरियडिक कमिशन आठ हज़ार 
এবং পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট ছিল সাত হাজার আটশো দুটি যোগ করলে পনেরো হাজার আটশো এটা হচ্ছে টোটাল কস্ট এখন এই টোটাল কস্ট থেকে এই ফ্যাক্টরিং পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানি যে পরিমাণ অর্থ সেভ করে ওইটা আবার আমাদের এখান থেকে মাইনাস করতে হবে এই কস্ট থেকে কারণ এই টোটাল পনেরো টাকার মধ্যে থেকে কোম্পানি কিছু অর্থ সেভ করে কিভাবে সেভ করে ব্যাড ডেপস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স থেকে তাহলে আমরা লিখব লেস কস্ট সেভিং ফ্রম ফ্যাক্টরিং অথবা কস্ট সেভ ফ্রম ফ্যাক্টরিং এই ফ্যাক্টরিংয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কিভাবে কস্টকে সেভ করে তো প্রথম সেভ করে ব্যাড ডেপসের দ্বারা প্রশ্নপত্র বলছে প্রতি মাসে পনেরোশো টাকা ব্যাড ডেপস লসের হাত থেকে ফ্যাক্টরিংয়ের মাধ্যমে টাকা সেভ করে তাহলে প্রতি মাসে যদি পনেরোশো হয় আমার অঙ্ক হচ্ছে ষাট দিনের দুই মাস তাহলে দুই মাসে কিন্তু তিন হাজার এমনি বোঝা যায় যে তিন হাজার টাকা হবে কিন্তু এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখাই দেব তো মাসে পনেরোশো হলে বছরে কত গুণন বারো বারো দিয়ে গুণ করে বছর করব এরপরে এআরটিও দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে ছয় দিয়ে আবার যদি ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু দুই মাসে তিন হাজার টাকা আসবে সেম একইভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্সপেন্স বলছে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা সেভ করে তাহলে দুই হাজারকে আমরা বারো দিয়ে গুণ করলাম তাহলে হয়ে যাবে চব্বিশ হাজার এক বছরে তাহলে দুই মাসে কত ছয় দিয়ে ভাগ করো এআরটিও তাহলে দুই মাসে হচ্ছে চার হাজার টাকা এই কস্টটা সেভ করে ফ্যাক্টরিংয়ের মাধ্যমে তাহলে যোগ করলে টোটাল সাত হাজার টাকা টোটাল কস্ট পনেরো হাজার আটশো সেখান থেকে সেভ হয় সাত হাজার তার মানে হচ্ছে প্রকৃত পিরিয়ডিক কস্ট হচ্ছে আট হাজার আটশো টাকা এটি হচ্ছে নিট পিরিয়ডিক কস্ট এনপিসি এই চারটা ওয়ার্কিং অ্যাকাউন্ট রিসিবল ফ্যাক্টরিংয়ে প্রত্যেকটা অঙ্কে আমাদের করতে হবে রিকোয়ারের যাই চাক এখন আমরা চলে যাচ্ছি রিকোয়ারমেন্টে রিকোয়ার নাম্বার ওয়ান রিকোয়ার ওয়ানে আমাদের প্রশ্ন বলছে দ্য অ্যামাউন্ট উইল গেট বাই দ্য কোম্পানি ইন অ্যাডভান্স যে কোম্পানির গেট অ্যাডভান্সের পরিমাণ কত তা আমরা এখানে লিখব দ্য কোম্পানি গেট অ্যাডভান্স মানে হচ্ছে এনপিএ নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স এটা আমরা ওয়ার্কিং থ্রিতে কিন্তু রেজাল্ট বের করছি তিন লক্ষ চার হাজার দুশো টাকা এটি হচ্ছে এনপিএ অথবা কোম্পানির গেট অ্যাডভান্স এরপর আমাদের রিকোয়ার টুতে প্রশ্ন বলছে অ্যানাওয়াল কস্ট অফ ফ্যাক্টরিং অর্থাৎ এই ফ্যাক্টরিংয়ের মাধ্যমে বার্ষিক খরচ বা বার্ষিক কষ্টের পরিমাণ কত আমরা প্রশ আমরা ওয়ার্কিং ফোরে এন পি সি বের করছি নিট পিরিয়ডিক কস্ট অর্থাৎ একটা পিরিয়ড কালীন সময়ে কত টাকা লাগে তো এক পিরিয়ডের খরচ হচ্ছে আট টাকা এন পিসি তাহলে এক পিরিয়ড হচ্ছে এখানে দুই মাস তাহলে এক বছরে কত তাহলে ছয় দিয়ে যদি গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এক বছর হয়ে যাবে ছয় দিয়ে গুণ করবো অর্থাৎ এআরটিও তাহলে এন পিসিকে এআরটিও দিয়ে যদি তুমি গুণ করে দাও তাহলে কিন্তু এক বছরের কস্ট পাওয়া যাবে বাইন্ন হাজার আটশো টাকা অথবা এক পিরিয়ডে আট হাজার আটশো টাকা তো আমাদের আজকের অঙ্কে এক পিরিয়ড বলতে বোঝাচ্ছে ষাট দিন অর্থাৎ দুই মাস এখানে দুই মাসে টাকা আছে তাহলে বারো মাসে কত হবে তুমি যদি দুই দিয়ে ভাগ করে বারো দিয়ে গুণ করো তাহলেও কিন্তু বাইন্ন হাজার আটশো টাকা চলে আসবে অ্যানাওয়াল কস্ট সবচেয়ে সহজ হয় এন পিসিকে এআরটিও দিয়ে গুণ করে দেব সব সময় তাহলে বাইন্ন হাজার আটশো টাকা আসবে অ্যানাওয়াল কস্ট এরপরে আমাদের রিকোয়ার্ড সিতে বলছে অ্যানাওয়াল পার্সেন্টেন্স রেট এপিআর তো অ্যানাওয়াল পার্সেন্টেন্স রেট এপিআর করার সূত্র হচ্ছে এন পিসি নিট পিরিয়ডিক কস্ট ভাগ এন পি এ নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স গুণন এআরটিও ইন্টু একশো এখন আমরা এই সূত্রে মান বসাবো এন পিসি ওয়ার্কিং ফোরে করছি আট টাকা এবং এন পিএ এটা আমরা ওয়ার্কিং থ্রিতে বের করছি তিন লক্ষ চার হাজার দুশো টাকা এআরটিও এটা কিন্তু আমরা ওয়ার্কিং ওয়ানেই বের করে নিচ্ছি সিক্স গণন একশো পরের লাইনে আসো আট হাজার আটশোকে যদি তিন লক্ষ চার হাজার দুশো দিয়ে ভাগ করো রেজাল্ট আসে জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট নাইন এআরটিও সিক্স ইন্টু হান্ড্রেড এবার এগুলো সবগুলো যদি গুণ করে দিই তাহলে রেজাল্ট চলে আসে সতেরো দশমিক তিন ছয় পার্সেন্ট যেহেতু একশো দিয়ে গুণন আসে এখানে পার্সেন্ট চিহ্ন দিতে হবে এ হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার থ্রি এরপর আসো রিকোয়ার ফোর রিকোয়ার ফোরে বলছে ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট অর্থাৎ ই এ আর এটাকে আমরা ই আই আরও বলে থাকি সূত্র এর আগেও কিন্তু এই সূত্রগুলো আমরা অন্যান্য মেথডে করেছি ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড এখানে আমরা কিন্তু একটা হয়ার করে নিতে পারি এখানে যে আরের মানটা রয়েছে ওয়ান তো সূত্রের আরের মান বের করার সূত্র হচ্ছে মূলত 
एन पी सी भाग एन पी ए तो एन पी सी भाग एन पी एटुकु तो एखे कड़ाई आन पी सी भाग एन पी एटा थे आससे एखान ये तो ये माना क्योंकि आर परिवर्त ये बसाय दीते एन एर मान बेर करार सूत्र हे जस्ट ए आर टीओ तो एन एर मान हे एर टीओ ए आर टी हे सिक्स तर मान पावर होने छय माइनस वन तो सूत्र गुणन एकश एटुकु जो क्योंकुलेटर सहाजे एक बारे क्योंकुलेशन कर दी वन साथ जो करब पावर करब सिक्स जे रेजाल्ट आसान वन माइनस करब एवं एकश दिए गुण कर देव ता देखा जा रेजाल्ट चले आस अठारो दशमिक छय चार जीतु एकश दिए गुणन आखने एक पार्सेंट चिन्ह दिए दीते हैं यही हे अकाउंट रिसिवल फैक्टरिंग अंक ये रुल्सर धारावाहिकता जी बजाय रेखे अंक करी अकाउंट रिसिवेबल फैक्टरिंग जेको अंक ही क्योंकि खूब सहजे ये समाधान कर फिलते पर चैप्टारे जो अंट रिसिवेबल फैक्टरिंग अंकटा क्योंकि खूब ही गुरुत्वपूर्ण और इम्पर्टेंट एक अंक अंकटा जेहेतु एक बड़ो परीक्षा क्यों एक शुदुम्र अंट रिसिवेबल फैक्टरिंग दिए पार्ट सी ते दस मार्कर एक अंक चले आसते परे अथवा अन्न को मेथड टेट क्रेडिट बैंक लोन कमार्शियल पेपारे साथ रिक्वयर एडजस्ट कर चले आसते परे जखनी को मेथडर मध्य तुलना करते बोल तक क्योंकि इ ए आर इ आर करते अकाउंट रिसिवल फैक्टरिंग क्षेत्र जो तुलना करते बोले से क्षेत्र क्योंकि अवश्य इ ए आर इ आई आर को तरह क्योंकि बाकी मेथडगुल इ आई आर साथ तुलना करते हैं जे मेथडर इ आई आर का सब चाहते कम होटाई क्योंकि कम्पानी जो बेस्ट अल्टारनेटिव है आशा करी अकाउंट रिसिवल फैक्टरिंग अंकगल नहीं तुम्हारे और को समस्या थकबे ना परवर्ती क्लसर आमंत्रण जानिए आजकल क्लस एखे शेष कर सबाई भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज